まあでもはるかはずっとひょうひょうとしてる感じだもんな一定のこの情緒でなそうですね、うん、そうお,お前何の時にテンション上がるの<笑>うわーってなる時なんだろう<笑>わーってなる時はあの重機を見た時<笑>重機働く,働く車、はい、そういうの好きあのパワーショベル的なやつとかなそう,、ね、そういうの好きなんだよなえでもさじゃあここに世界に一台しかない、はい、ね重機があるとするじゃん、はいはい、もうお前の大好きなタイプの、はいはい、ごめんちょっとこ,、ね、ここまで見えてないのここから見えた時のちょっとリアクション見して、はい<笑>うん、こ,ここまで壁だから見えてないよ、はい、でここを越えたらそう重機が見えてくるから、はいうん、でちょっと結構下がる<笑><笑>結構上がってんねテンション。<笑>マジかすごかった<笑>俺俺こんなはるか見たことないから<笑>私,、ね、私もないですもん、ね、あ、重機見たらそんな感じになるのか、はい、こうなっちゃいますねはあ。じゃあ例えばさ、はい、なあのグルメロケとかも行ったりするだろう。はい、ね、じゃあ今だけ、はい、あの流行りのなんかこう何でもいいやパ,パフェでも何でもいいんだけど、はい、そ,その時どれぐらいの感じなのそのちょっとグルメリポやってな何がいい、はいえー、じゃあステーキあステーキ,ステーキ、はい、意外とガッツリ<笑><笑>いただきますおいしいお首だろ<笑><笑>グルメロケ来てるかあんまり来てなかった重機の方がやっぱ、まあはい、重機を食べたらどうなの重機食べたら好きなものをじゃあ重,重機食べてみ重機食べうん、うんうんそう行くんだ。<笑>そう行くんだ。硬<笑>いですね。<笑>重機だからね。食べなくても分かる。<笑>噛み切ってたんだろう。<笑>口の中入れてたじゃん。<笑>えじゃあやっぱグルメリポートはやっぱ春何くんのか。そうですね。すねあの二人で行ったとしても。うんオンエア見るじゃないですか、うん、で私は食べて感想言ってるんですけど、うん、はるかが感想言う時はもうその食事のインサートになってる<笑><笑>全然使わないんです箸揚げとかがある程度的にああ美味しいって声がうっすらうっすら美味しいみたいな<笑>こういうドクラ効果がいそうだ<笑>お化けみたいな<笑>今なんか聞こえたみたいな先輩みたいな感じのでステーキとかが映ってるでも牛の声だよそれ牛の声<笑>だから余計今はもう歯を綺麗にしたんですけどそ、ね、前歯の神経が死んでた死んでた頃よりやっぱここのアップで食事っていうのがもう全然やっぱ受け入れられなくてダメっていうだからもう本当によく食べ物の方に、はい、ああ,、ね、あそうなのか、はい、はるか怒ったりしないの声を荒らげたりとかあ,あんまりないんですはるなに頭に来たことないあんまりないかもいや、まあね、でも喧嘩はありますねあ,あ,あるそれどういう喧嘩があるの、はいそれはもうネタについての喧嘩で「エンタの神様」の収録の時にリハーサルしてなんかどっかがうまくいかなかったんですよでお互いなんか譲れないところがあってでお互いなんか頑固なんでそれもう本当にはるかは喧嘩の時とドリカム歌う時だけ声出るんですよ喉が開いてその時ははるかの方がこう声荒げてたのをディレクターさんがびっくりしちゃって、えー、わっって言ってきたあそうなんですよいやここはこうだと思うみたいな感じで言っててそれ聞いたことないディレクターさんはもう楽屋に入れないっていうかうえどうなってんのハリセンボンみたいな感じでうううだからそういうのは一回ありましたねへえーね、それも勝ち見てきたのかそうですねやっぱネタのことになるとやっぱ自分も言いたいみたいになるんで、うんじゃあ自分はちゃんと持ってるんだよねだから怖いよね本当は怒ってるかもしれないっていうさあ,、うんうん、あるあるのじゃあこの子何考えてるかわかんないってめちゃくちゃありますそのなんか本当一人旅好きではるかは、うんうん、でアルゼンチン行った時もその話聞いたら年末に行っててでカウントダウンをアルゼンチンのホテルで一人でしてたと<笑>おお
でそこもまあびっくりじゃないですか<笑>世界で一番明るい感じだよそうアルゼンチンのカウントダウンなんてなんやっぱアルゼンチンのそこにいた家族が「いやあの子一人じゃない?」ってことで声かけてくれたんですってで「スイーツはハッピーニューイヤー!」ってなった時にそこの家族の一人のおじさんがなんかこうやってダンスを始めたんですよ<笑><笑>はるかああそのおじさんと一緒にこうやってダンスしてる<笑>マネーかそ,うそんなことやんの、えー、やりました楽しくなってそ,それも自然に,自然にやんなきゃ悪いかとかじゃなくああそうですねもう楽しくておじさんにどうやってらコミュニケーション取れるだろうと思ってうこうやったらそのおじさんのファミリーにめっちゃウケました<笑><笑>だからそのだそうなんですよ、うん、ちょっと暗いんじゃないかみたいに思っちゃうんですけど、うん、実はそういうとこもあってで日本でも突然街中で、うん、その当時大学生だった男の子から「うんうん、あはるかさんですよね」うん、みたいな、うん「連絡先交換しましょうよ」って言われて、うん、普通え知らないし、ね、断るじゃないですか。うんうんいいですよって言って交換して、えー、危ないよそうなんですよで,で私はね何があるかわかんないって言ったら断る理由がないあるよ<笑>断る理由しかない,<笑>かない<笑>そうなんですよでそのなんかその子がねつどつど連絡あそう来たのかそこからそうですねあのーうんなんか人生の節目節目で連絡くれる<笑>えそうど,だどっちの節目あ,あるかのあ、向こうのです<笑>何あ、就職しました的なそうです、なんか写メで、うん、こうなんか拳を天に突き上げるポーズの写真で、うんうん、あのあの、IT 企業を立ち上げましたっていう連絡が来て<笑>おあ、そうなんだ、頑張ってくださいみたいな感じでおおそ,のそのさ、ちょっと連絡先交換しましょうよ癒し始めましたみたいな感じ<笑> IT 企業を立ち上げました<笑>そっからもうすぐ例えば次の日とかになんか来たのか、もしよかったら今度ご飯でも行きませんか,とか。あ、でもそういうのは一切なくて。それは来ないのか。はい。えー、そのま,まテレビでこれ見ましたとかそれぐらいなんですけど。うん、おお。じゃあ新種いい人だったんだね。うん、そうですね。それな何のためにじゃはるかの連絡先をそのほらなんか会いたいとかじゃないんだろう。はい、で私もそれが不思議でそれを知りたくて交換したみたいなとこも。おうおうおうなるほど大学生はなぜ私の連絡先を知りたいんだろう研究<笑>で,そうで IT 企業立ち上げました、はい、他はどういう連絡来たでその1年後にあの IT 企業失敗しました<笑>早かった早かった,、ま、た,かった<笑>明るくていいけどな<笑>そ,、ね、<笑>そんな時脳天気に連絡してらんないよな<笑>そうですね上田。